எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் காண இருக்கின்ற அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் கிடைக்க பெற்று நீடூழி வாழணும்னு சொல்லிட்டு நான் இறைவன்கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த காணொலியை பார்க்கின்ற அனைவருக்குமே இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் நான் கடந்த சில நாள்களுக்கு முன்னாடி பூக்களை பற்றிய ஒரு பதிவு போட்டிருந்தேன் அந்த பதிவில் முடிக்கும் பொழுது நான் சொல்லியிருந்தேன் சில பூக்கள் வைக்கிறதுனால நம்ம உடல் உறுப்புகள் குணப்படுத்தலாம் எந்தெந்த பூ எந்தெந்த உடல் உறுப்புகளை குணப்படுத்தும் அப்படின்னு குளிர்ச்சியாக <laughs> வண்ண வண்ண நிறைய நிறங்கள் இருக்கு அதாவது உலகத்தில் இவ்வளவு நிறங்கள் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மலர் கண்காட்சிக்கு போய் பார்க்கும்பொழுது தான் தெரியுது எப்பேற்பட்ட நிறங்கள் எல்லாம் இருக்கு அவ்வளவு கொள்ளை அழகாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பார்க்கும் போதே மனசுக்கு ஒரு நிம்மதி ஏற்படுது அதனாலேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ளவர் ஷோ எல்லாம் போடும் பொழுது நிறைய பேர் போவாங்க எப்போ அது போடுவாங்கன்னே காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க எதுக்குன்னா நம்ம மனதிற்கு ஒரு இதத்தை தரக்கூடியது ஒரு மகிழ்ச்சியை தரக்கூடியது நம் கவலையை மறக்க செய்யக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா இந்த தாவரங்கள் மரங்கள் செடிகள் அதில் குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா பூக்கள் இந்த உலகம் முழுக்கவே இருக்கக்கூடிய பூக்கள் வெரைட்டிஸ் வந்து மொத்தம் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் தலை சுற்றும் நமக்கு ஐம்பத்தெட்டாயிரம் கோடி பூக்கள் இருக்கான் அவ்வளோ வெரைட்டி இருக்கான் நமக்கு தெரிஞ்சது கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பதினஞ்சு பூக்களோட பேர் தான் தெரிஞ்சிருக்கு மல்லிகேம்பம் செண்பகப்பூ கனகாம்பரப்பூ டிசம்பர் பூ அப்படின்னு ஜாதி முல்லை மல்லி அப்படின்னு சில பூக்களை தான் நம்ம சொல்லுவோம் எண்ணி நமக்கு ஒரு பத்து பதினைந்து பூக்களுடைய பேர்கள் தான் சொல்ல தெரியும் ஆனால் ஐம்பத்தெட்டாயிரம் கோடி பூக்கள் இருக்குன்னா நினைக்கும் போது அவ்வளோ இருக்குமா உண்மையா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா உண்மை ஏன்னா உலகம் முழுக்க சர்வே எடுத்ததில் இந்த காட்டில் பூக்கக்கூடியது மலை பிரதேசங்களில் பூக்கக்கூடியது வீட்டில் வளர்க்கக்கூடிய நம்ம தலையில சூட்டக்கூடியது இறைவனுக்கு சூட்டக்கூடியது இப்படின்னு எண்ணிக்கையில் பார்க்கும் பொழுது ஐம்பத்தெட்டாயிரம் கோடி மலர்கள் வரைட்டி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அதுல இப்ப புழக்கத்துல ஐநூறு கோடி வரைட்டி பூக்கள் வந்து இருக்கு இப்போ மற்றதெல்லாம் அழிஞ்சுக்கிட்டே வருது அதை நம்ம வந்து பராமரிக்கல இப்படி தான் நம்ம எல்லாத்தையும் விட்டுக்கிட்டு வரோம் வெறும் வந்து ஏட்டில் தான் நம்ம படிக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் காலம் போச்சுன்னா ஏட்டில் கூட இருக்காது அப்படியே அழிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு அதை பற்றி நம்ம சட்டை செய்கிறது இல்லை இப்படி இருந்துச்சா அப்படி இருந்துச்சுனா போ பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுடுறோம் அதனால் அதை பராமரிக்கணும் அது எங்கே இருக்குன்னு தேடணும் அதில் வந்து அதை வந்து நம்ம எடுத்துட்டு நம்ம இன்னும் வளர்க்க முயற்சி பண்ணணுன்றதை விட்டுட்டு வர்றோம் இப்போ ஐநூறு கோடி பூக்கள் மட்டும்தான் உலகம் எங்கும் வியாபித்திருக்கு அந்த வெரைட்டி அவ்வளோதான் இருக்குதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு சரி அந்த பூக்களில் நம்ம எந்த பூக்கள் வைத்தால் நம்ம உடல் உறுப்புகளுக்கு நல்லது அது வந்து வியாதியை கூட தீர்க்கும் அதுதான் இந்த பூக்கள் சூடிக்கொள்வது வெறும் அழகுக்காக கிடையாதுன்னு நான் கடந்த பதிவுலேயே சொல்லியிருந்தேன் ஆரோக்கியத்திற்கும் ரொம்ப நல்லது ஒரு மருந்தாகவே பூக்கள் எல்லாம் செயல்படுகிறது அதனால தான் இப்போ ஃப்ளவர் மெடிசின்னே நிறைய புழக்கத்தில் இருக்குது அதை பற்றி நிறைய பேருக்கு தெரியல ஃப்ளவர் மெடிசின் அது இயற்கையாகவே அந்த பூக்கள்லேருந்து எடுக்கப்பட்ட எசன்ஸ் அது கொஞ்சம் உண்மையான எசன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் விலை அதிகம் ரொம்ப விலை அதிகம்தான் ஆனால் அது வந்து சும்மா காலையிலையும் இரவுலையும் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி சும்மா நாலு நாள் சொட்டு விட்டுக்க சொல்லுவாங்க அப்படி விடுறதுனால நல்லா ரிலாக்ஸ் கிடைக்கும் அப்படிம்பாங்க நான் வந்து அதை பயன்படுத்தியிருக்கேன் நல்லா தான் இருக்கும் அது பயன்படுத்துறதுனால இப்போ அதை வச்ச சின்ன குட்டி குட்டியாக வெள்ளையா டேப்லெட் கூட பண்ணியிருக்காங்க அந்த எசன்ஸ் சாப்பிட்டோன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது சும்மா ரெண்டு துள்ளி விட்டுக்கிட்டோன்னா கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம உணர்வோம் ஆனால் அப்படி சாப்பிட்றதும் ஒரிஜினலாக இருந்தால் தான் நமக்கு நல்ல ஒரு பலனை தரும் சரி எந்த பூக்களை சூடிக்கொண்டால் என்ன மருத்துவம் நமக்கு கிடைக்கிறது என்ன நன்மைகள் இருக்குன்றத இப்போ பார்ப்போம் நம்ம ரோஜா பொருட்கள் இல்லையா எந்த வகையான ரோஜா இருந்தாலும் பரவாயில்ல அதில் குறிப்பிட்ட பார்த்தீங்கன்னா இந்த பன்னீர் ரோஸ் அந்த பன்னீர் ரோஸ் வச்சுக்கிறதுனால நமக்கு இந்த தலை சுற்றுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நிறைய பேர் காரணமே தெரியாமல் தலை சுற்றுது அப்படி அப்படி தலை சுற்றுகிறவர்கள் இந்த ரோஜா பூவை சூட்டிக்கிட்டே வந்தாங்கன்னா அந்த தலை சுற்றல் நிற்கும் அப்புறம் கண் பார்வைக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அந்த அதில் உள்ள மனங்கள் அதில் இருக்கக்கூடிய 
பிராண ஆற்றல் சக்தி இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் நம்ம மூளைக்கு செலுத்தப்பட்டு அங்கிருந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உள் உறுப்புகளுக்கு செலுத்தப்பட்டு எந்தெந்த மருத்துவம் எந்தெந்த உறுப்புகளுக்கு கொடுக்க வேண்டுமோ சரியான விகிதத்தில் அந்த பூக்கள் எல்லாம் கொடுக்கும் அதனால தலை சுற்றல் இருக்கிறவங்க கண்ணுல ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க தொடர்ந்து ரோஜா பூவை வச்சுக்கிட்டு வரலாம் அடுத்தது மல்லிகை பூ சூடுவதனால என்னென்ன நன்மைகள் அப்படின்றது பார்ப்போம் மல்லிகை பூ சூட்டி கொள்றதுனால கண்களுக்கு குளிர்ச்சியை தரும் சூட்டை போக்கிடும் நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய சூட்டை எல்லாம் போக்கிடும் கண் எரிச்சலா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்போ இந்த மல்லிகை பூவை தொடர்ந்து சூட்டிக்கிட்டே வந்தோம்னு வைங்களேன் கண்களில் இருக்கக்கூடிய எரிச்சல் போயிரும் வெப்பம் அதிகமாக இருக்கின்ற காலங்களில் இல்லாட்டி சூடா ஏதாவது சாப்பிட்டோம்னு வைங்களேன் ஒரு சிலருக்கு இந்த சூடான பொருள்கள் சாப்பிட்டா ஒத்துக்காது பப்பாளி இல்லை அண்ணாசி பழம் அது போன்ற பொருள்கள் சாப்பிட்டா ஒத்துக்காது அதனால் கண் கண்கள் எல்லாம் பொங்கி போயிருக்கும் அப்படி பொங்கி போகுது ஆனால் அந்த பழங்கள் கூட ரொம்ப சாப்பிட பிடிக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க தினமுமே மல்லிகைப்பூவை சூட்டிக்கிட்டு வரலாம் இப்போ கண் கூட பொங்கி போச்சுன்னா அது கண்ணில் வந்து மல்லிகை பூவை வெளியில் வச்சோன்னு வைங்களேன் ரொம்ப நல்லது அப்புறம் இந்த மல்லிகை பூ பார்த்தீங்கன்னா மன அமைதியை கொடுக்கும் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா ஜாஸ்மின் டீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் குடிப்பாங்க அந்த ஜாஸ்மின் டீ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜாஸ்மின் டீ பேகே வருது நிறைய பேர் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு மேலை நாடுகளில் ஜாஸ்மின் டீ குடிச்சுட்டு அப்போ தான் நல்லா தூக்கம் வருமா தூங்குறதுக்கு முன்னாடி க்ரீன் டீ போல் பேக் வரும் அதை டிப் பண்ணிட்டு நல்லா அந்த எசன்ஸ் இறங்க பண்ணாடி அதை குடிப்பாங்க இப்போ நான் எல்லாம் சமயத்தில் இந்த ஜாஸ்மின் டீ குடிப்பேன் அது சுத்தமாக இருக்கணும் இப்போ மல்லிப்பூ வாங்கிட்டு வரோம்ல நிறைய உள்ள பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன புழுக்கள் இருக்கும் அதெல்லாம் நீக்கிட்டு நல்ல தரமான மல்லி நல்லா கொஞ்சம் காசு கூட தான் வாங்குவாங்க அந்த மல்லிக்குன்னு அது வாங்கிட்டு நிழலையே உணர்த்திக்கிட்டு எந்த தூசு தும்பெல்லாம் படாமல் நுழ நிழலையே உணர்த்திக்கிட்டு நல்ல தண்ணியை கொதிக்க வச்சுக்கிட்டு இந்த காஞ்ச மல்லி ஒரு ரெண்டு மூணு போட்டு அப்படியே மூடி வச்சுருவாங்க அதோட எசன்ஸ் எல்லாம் இறங்கின பின்னாடி குடித்தா நல்ல ஆழ்ந்த தூக்கம் வரும் மன அமைதியும் கொடுக்கும் கண்களுக்கும் நல்ல குளிர்ச்சியை தரும் அடுத்தது செண்பகப்பூ வைக்கிறதுனால என்ன நன்மைகள்னு பார்ப்போம் உடம்புல வாதம் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த செண்பகப்பூவை தினமுமே சூட்டிக்கிட்டு வரலாம் அப்படி சூட்டிக்கிட்டு வர்றதுனால நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய எப்போவுமே உடம்புல பித்தம் வாதம் கபம் இந்த மூன்றுமே சரி சரியாக இருக்கணும் ஏதாவது ஒன்று கூடி ஏதாவது ஒன்று குறைஞ்சதுன்னா கூட நம்ம உடல் இயக்கம் சீராக இருக்காது என்னமோ ஒன்று பண்ணுதே அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு இருப்போம் அதனால் இந்த வாதம் சரியாக இருக்கணும் அப்படின்னா செண்பகப்பூவை தினமுமே சூட்டிக்கிட்டு வரலாம் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ டீயாகவே வந்துருச்சுங்க ஷெண்ப டீ வந்துருச்சு ஜாஸ்மின் டீ வந்துருச்சு அப்புறம் ப்ளூ டீன்னு ப்ளூ மலர்கள் சங்க பூ புஷ்பம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் டீயாக வந்துருச்சு அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லதுன்றாங்க இப்போ அதெல்லாம் குடித்தோம்னா ரொம்ப ரிலாக்ஸாக இருக்கும் நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குன்னே சொல்கிறாங்க அதே போல் இந்த செண்பகப்பூ கண்ணுக்கும் குளிர்ச்சி அதாவது கண்களில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாம் தீர்க்கக்கூடியது இந்த செண்பகப்பூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் இந்த செண்பகப்பூ வாய்ப்பு கிடைக்கும் பொழுது கொஞ்சம் விலை அதிகம் கிடைக்கிறதே இப்போல்லாம் கஷ்டமாக இருக்குது இன்னும் விட்டால் காலப்போக்கில் அது என்னென்னா மரமாக வளர்ந்து பூ கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப காலம் எடுக்குது இன்னொன்று எல்லா இடத்துலையும் அது வளர்ந்துராது அதனாலே நிறைய பேர் அது விட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படியே போச்சுன்னா அழிந்து போன பூக்களோடு அதுவும் சேர்ந்துடும் அதனால் நம்ம வந்து விடாமல் அதை பிடிச்சிக்கணும் எத்தனையோ பூக்களை இழந்துட்டோம் இனிமேல் இழக்கக்கூடாது இல்லையா அந்த செண்பகப்பூ மரங்கள் முடிஞ்சளவு நம்ம வளர்க்கணும் அந்த செண்பகப்பூ வாங்கி கொஞ்சம் விலை கூட இருந்தாலும் பரவாயில்ல வாதம் கண்ட்ரோலுக்கு இருக்கணும்னா வாங்கி தலையில் சூட்டிக்கிட்டு வாங்க அடுத்தது செம்பருத்தி பூவை பற்றி பார்க்கலாம் செம்பருத்தி பூ எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லதுங்க அதில் நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது நம்ம உடம்பே உஷ்ணமாக இருந்ததுன்னா அஞ்சு இதழ் கொண்ட செம்பருத்தி பூவை வெறும் வயிற்றில் காலையில் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவ்வளவு நல்ல விஷயங்கள் மருத்துவ குணங்கள் நிறையா இருக்குது அதே போல் நமக்கு முடி நல்லா வளரணும் உதிராமல் இருக்கணும்னா செம்பருத்தி பூவை வந்து என்ன போடுவாங்க அது வந்து பொதுவாக முடி வளர்றதுக்கு நல்லா இருக்கும் மூளை உஷ்ணம் அடைஞ்சதுன்னா இல்லை உடல் உஷ்ணம் அடைஞ்சிருச்சுன்னா இந்த செம்பருத்தி பூவை சூட சொல்லுவாங்க அப்படி சூடிக்கிட்டு வந்தோம்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க மொத்தத்தில் நம் உடல் சூட்டை தலை சூட்டை குறைத்து ஒரு பக்குவமாக உடலை வைக்கக்கூடிய தன்மை வந்து செம்பருத்தி பூவுக்கு இருக்குது அதனால் செம்பருத்தி பூ தலையில் வைக்கலாமா வேண்டாமா இறைவனுக்கு மட்டும் சூடணுமா அப்படின்ற குழப்பமே வேண்டாம் அவங்களுக்கு கிராமத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி கண்டுக்கு முன்னாடி என்ன பூ இருக்கோ அதை எடுத்து இதை வச்சா யாராவது ஏதாவது நினைப்பாங்களோ அப்படின்ற எண்ணமே இல்லாம அப்படியே எடுத்து சொருகிட்டு அந்த கொண்டையில சொருகிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா சி எல்லார் வீட்ல
இது வளர்க்கலாமா வேண்டாமான்ற ஒரு இதுலேயே பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இந்த செடியை வளர்க்கலாமா அந்த செடியை வளர்க்கக்கூடாதா இது வளர்க்கறதுனால ஏதாவது ஆகுமா அப்படின்லாம் நினைக்கிறாங்க அப்படியெல்லாம் ஒன்றுமே நினைக்காதீங்க அந்த சின்ன புல்லாக இருந்தால் கூட நம்ம கிட்டே இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவிட்டி எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு பாசிட்டிவ் தான் நமக்கு கொடுக்கும் நமக்கும் ஆகட்டும் நம்மை வீ நம் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பொருள்களுக்குமே பாசிட்டிவ் எனர்ஜி தரும் அதனால் வந்து இந்த செடி வைக்கலாமா இது இங்கே வச்சா நல்லதா அங்கே வச்சா நல்லதா இல்லை வச்ச செடியை பிடுங்கவா அதெல்லாம் செகண்ட் தாட்டுக்கே போகாதீங்க செடி எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு இருக்கோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நல்லது அதனால இந்த நந்தியா வட்ட பூ எங்கேயாவது கிடைச்சுன்னா தொட்டிலேயே வளரக்கூடியது தான் அடுக்கு நந்தி இதுலேயே ரெண்டு நந்தியா வட்டம் இருக்கு அதான் சிங்கிளா பூக்கக்கூடியது இருக்கு அப்புறம் வந்து அடுக்காவும் இருக்கு ரெண்டுமே நல்லது தான் அது நம்ம கண்ணில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை எல்லாம் விளக்கும் இப்போ நமக்கு நல்லா தூக்கம் வரல இந்த கண் பொங்கி பொங்கி வழியுது அப்படின்னு நினைச்சிங்க இந்த நந்தியா வட்ட பூவை வச்சாலே போதும் உங்கள் கண்ணுக்கு ரொம்ப நல்லது கண்ணில் உள்ள கோளாறுகள் போகிறதோடு மட்டும் இல்லாமல் கண் பார்வையை வந்து கொஞ்சம் நமக்கு மேம்படுத்தி கொடுக்கும் அதில் இன்னொரு விசேஷ குணமும் இருக்குது காதில் இருக்கக்கூடிய கோளாறுகள் கூட போகும் அதாவது கண்ணில் நம்ம மேலே வச்சாலே போதும் அது போ பார்த்திங்கன்னா அதோடைய தாக்கம் அதில் இருந்து அதில் இருக்கக்கூடிய பிராணசக்தி எல்லாம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய காதுகளுக்கெல்லாம் போகும் அது ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு அதனால் நந்தியா வட்ட பூவை நம்ம கண் எரிச்சலுக்கு கண்ணில் இருக்கக்கூடிய உபாதைகளுக்கு பயன்படுத்தலாம் அடுத்தது மகிழம்பு இந்த மகிழம்பு சூட்டி கொள்வதுனால நமக்கு இந்த தலைவலி ஒற்றை தலைவலி இல்லை தலை பாரமாக இருக்குது தலை உஷ்ணமாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மகிழம்பூவை சூட்டிக்கிட்டு வரலாம் அப்படி சூட்டிக்கிட்டு வர்றதுனால தலையில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பிரச்சனைகளுமே தீந்துடும் அப்புறம் பல் வலி பல் சொத்தை இருந்ததுன்னா இல்லை பல் வந்து ஒரு மாதிரி கூச்ச கூச்சமாக இருக்குது இல்லை பல் வலிக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இல்லை பல் வந்து வீக்காக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறவங்க வந்து இந்த மகிழம்பூவை சூட்டிக்கிட்டு வந்தாங்கன்னா நாளடைவில் அந்த பிரச்சனை சரிபடுத்த படும் அடுத்தது வில்வப்பு இந்த வில்வத்தில் எல்லாமே மருந்து தாங்க அந்த இலைகளாகட்டும் ஏன்னா சிவபெருமானு கூறியது இல்லையா சிவபெருமான் சாதாரணமாகவா எடுத்துப்பார் அந்த வில்வ இலைகளாகட்டும் பூவாகட்டும் ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம் நம்ம வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாம் சரி பண்ணக்கூடிய ஒரு பெரும் ஆற்றல் இந்த வில்வ இலைகளுக்கு இருக்கு இந்த வில்வ பூக்களை நம்ம தலையில் சூட்டிக்கிட்டு வந்தோம்னா நம்ம சுவாச கோளாறுகள் எல்லாம் சரியாகும் காச நோய் அதாவது டிபி எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அது போன்ற டிபி நோய் நம்ம கிட்டவே நெருங்காது எப்பவுமே நான் ஒன்று சொல்லுவேன் நமக்கு ஒரு பிரச்சனை தாழம்பு சூட்டி கொள்வதுனால நமக்கு ஒரு நல்ல ரிலாக்ஸ் கிடைக்கும் நல்ல அந்த மனமே பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஆஹா என்ன மனம் அப்படின்னு நினைப்போம் பாம்பே அந்த மனத்துக்கு ம மயங்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த தாழம்பூவை சூட்டி கொள்வதுனால நமக்கு ஆழ்ந்த தூக்கம் வரும் எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் நல்லா தூங்கலாம் அதனால் தாழம்பு சூட்டிக்கலாம் அந்த தூக்க பழக்கத்தை ஒரு இது கொண்டு வாங்க அந்த டைமிங் இருக்கு இல்லையா அதை சூட்டிக்கிட்டு நமக்கு இப்போ பத்து மணிக்கு தூங்கணும் தூக்கம் வருதுன்னா அதை பூ அந்த பூ வைக்கிறதுனால பத்து மணிக்கு தூங்கிட்டு காலையில் சரியாக எழுந்திரிச்சிருவீங்க அப்படியே இந்த பூவை சூட்டிக்கிட்டு தூக்கத்தை ரொட்டீனுக்கு கொண்டு வரலாம் அதற்காக தாழம்பூவை சூட்டிக்கலாம் அடுத்தது தாமரைப்பூ இப்போ நீங்கள் நினைப்பீங்க தாமரைப்பூ நம்ம சூட்டி கொள்ளலாமா அப்படின்னு கேட்டால் மருத்துவத்திற்காக நம்ம சூட்டி கொள்ளலாம் அப்படி சூட்டி கொள்வதனால மன அமைதி ஏற்படும் தலை சுற்றல் தலை பாரம் கண் எரிச்சல் என்னென்ன உபாதைகள் இருக்கோ அத்தனையுமே நீக்கக்கூடிய தன்மை வந்து தாமரை மலருக்கு இருக்கு இத்தனை பூல சொன்னோம் இல்லையா அந்த அத்தனை பூல இருக்கக்கூடிய அத்தனை மருத்துவ குணங்களும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தாமரை பூல இருக்கு நல்ல ஆழ்ந்த தூக்கம் வரும் மன அமைதியை ஏற்படுத்தும் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் எப்போ பாரும் மன உளைச்சலாக இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா அதெல்லாம் இந்த தாமரை பூ சூட்டி கொள்வதுனால நமக்கு இல்லாமல் போகும் இப்போ அதை சூட்டிக்கிட்டு போனால் ஏதாவது தப்பாக நினைப்பாங்களே நம்மளை பார்க்குறவங்க அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வீட்டில் இருக்கும் பொழுது அந்த தாமரை பூவை சூட்டி கொள்ளலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம அதை வைத்து முகர்ந்துக்கிட்டே வரலாம் ரொம்ப பக்கத்தில் அதுக்குன்னு இப்படி போயிடாதீங்க அது அதில் இருக்கக்கூடிய மகரந்த தூள்கள் சிலருக்கு ஒத்து போகும் சிலருக்கு பார்த்திங்கன்னா அலர்ஜியாக இருக்கும் அதனால் ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்தில் தாமரை மலர் வச்சுருந்தாலே போதும் அதில் இருக்கக்கூடிய பிராண ஆற்றல் சக்தி நம்ம மூளைக்குள்ளே போயிட்டு நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய செல்கள் வழியாக 
நம்ம உடல் உள்ளுறுப்புகள் வழியாக போயிட்டு நமக்கு நல்ல மருத்துவ குணத்தை ஏற்படுத்தும் அடுத்தது கனகாம்பரப்பூ இந்த கனகாம்பரப்பூ பார்த்திங்கன்னா மனம் இல்லை இதை போய் யாராவது வைப்பாங்களா அப்படின்னு நிறைய பேர் நினைப்பீங்க தலை சுற்றல் இருந்ததுன்னா இந்த க கனகாம்பரப்பூவை வைக்கணும் கண்ணெரிச்சல் அதே போல் பார்த்திங்கன்னா மன அமைதி இல்லைன்னா இந்த கனகாம்பரப்பூ வச்சோம்னா தலை சுற்றல் மன அமைதி இன்மை எல்லாம் சரியாகும்னு நம்ம பெரியவங்க சொல்லியிருக்காங்க அதனால தான் நம்ம பெரியவங்க மனம் இல்லாத பூவை கூட கட்டிட்டு தலையில் வச்சு விடுவாங்க வைக்கும் பொழுது நம்ம வேண்டாம் வேண்டாம் போ மனமே இல்லை இதை போய் என் தலையில் வச்சு விடுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ பெரியவங்க தலையில் ஒரு செல்லமாக கூட்டிட்டு வெய்யித இது நல்லது உடம்புக்கு தலைக்கு எப்போவுமே பூ வச்சுக்கிட்டு இருக்கணும் பூ இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது அவ்வளோதான் சொல்லுவாங்க அவங்க இதில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவ குணங்களெல்லாம் விழாவாரியாக எடுத்து சொல்ல மாட்டாங்க அவங்களுக்கு சொல்லவும் தெரியாது ஏன்னா அறிவியல் காரணங்கள் எல்லாம் தெரியாமல் நம்ம முன்னோர்கள் பார்த்து பார்த்து நமக்கு எது சரிப்படும்னு அனுபவ ரீதியாக சொல்லியிருக்காங்க இப்போது உங்களுக்கு இந்த பூ வைக்கிறதுனால இவ்வளவு நன்மைகளா அப்படின்ற ஒரு ஆச்சரியம் ஏற்படுத்தும் இல்லையா எனக்கு கூட அப்படி தான் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்துச்சுங்க இன்னும் இது போல் நிறைய பூக்களில் நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது அது அத்தனையுமே சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது வாய்ப்பு கிடைக்கும் பொழுது நான் சொல்றேன் சரி இன்னைக்கு இந்த பதிவில் பூக்களும் அதன் மருத்துவ குணங்களும் என்னென்ன அப்படின்றது பார்த்தோம் மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேற ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களை எல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்